。这里还挺宽敞的哈。你给我听好了，同样的话我不会再说第二遍。嗯。做我女朋友吧。啊？你说什么？同样的话，我不喜欢说第二遍。我给你时间想想。韩助理，这是不是去热带餐厅的方向？是啊，方总，您这几天一直惦记着小齐，是有什么事吗？没有啊，我就是，嗯，肚子有点饿了，我们去热带餐厅吃个便餐吧。现在吗？不是，您不是刚吃过早餐吗？现在都已经十点了，就当午餐吃吧。啊，是。停车。哦。七，哦啊！我说过马路的时候，要看信号灯，不要冒冒失失的往前闯，也不要怕，遇到问题找旁边的人求救就行了。听懂了吗？哦
，记住了。你就没有什么话想跟我说吗？你怎么会来这儿？我是刚好经过这里，有个生意要谈。啊，那行，我还有事儿，你先忙，我先走了。嗯、应该躲着他的，可为什么总是遇见他呢？算了，先找我的信号器。怎么又是这儿？嗯，那个您好，想问一下，那个地方是哪儿？三楼啊，啊，好像是科研部吧？科研部是干嘛的？就是给集团做研究的呗。哦，谢谢啊。集团做研究的科研部，哼哼。告诉你啊，我今天找到我的信号器了。啊呃呃呃、小波，我小波，我我我太兴奋，刚才有点卡机了。不过你也别兴奋的太早了，我只是感受到一种熟悉的能量而已，具体是不是信号器还不一定呢。这有什么不一定的？你看不就知道了？可问题就出在这儿。那个装信号器的房间也不知道是怎么了，我一靠近它，我的超能力就会失效。你看我这额头都给磕破了，我都没进去、呃。那怎么办？呃，怎么办？怎么办？怎么办？除非，除非我能正大光明的走进去啊，那就走啊。哼、嗯，不行，那里戒备简直太严了，而且还是在方冷的公司里。我刚决定要躲着他，总不能又去求他吧？不要，你傻呀 ！F 集团，你又不是只认识方冷一个人。嗯，找方烈。嘿嘿，嗯妈，我跪了多久了？跪多久也得跪着，不准起来。哎，你说你啊，明明答应我说啊，不去开什么画展了，我还特意为了你这个事儿去找那个什么飞谈。你倒好，转脸就跟那个方冷串通好了，把你妈当什么了啊？你这是要成绩气死我是不是？妈，我就是想办个画展，我不想让人瞧不起我。谁瞧不起你了？是不是那个方冷跟你说什么了？跟我哥没关系，我就不想一辈子一事无成。等你儿子这次画展办成了，你儿子成了大艺术家，到时候进公司不就更有分量了吗？您到时候想怎么安排您儿子，就怎么安排您儿子。喂，好，我马上过去。妈
，我有事先出去了。谁的电话这么上心？哎，秘密。哎。王师傅，方烈刚刚出门。对，给我盯紧了啊。小杰，方烈，我没打扰你吧？说的什么话、啊？我一天能有什么正事？你刚才打电话找我帮忙，怎么了？嗯，其实也没什么大事儿，就是你能进 F 集团的科研部吗？你去那儿干嘛？我悄悄告诉你，你不要告诉别人啊。嗯，我要找一个东西。找什么？一个非常非常重要的东西。但是我不能告诉你。哦，知道了。你能去啊？看见这张帅脸了吗？嗯。有他在，我家任何公司都能畅通无阻。上车。好吧。不好意思，方先生，您这儿没有证件，我真的不能让您进去。不是，你看清楚了，我。方烈，我是方冷他弟弟，说不定你们这破部门的股份还在我名下呢。真是不好意思，您就别为难我了，我真的不能让你们进去。还，要不算了吧，不用了。哎，不行。哎，真的不用了，没关系，又进不去。哎，走吧，走吧。哎，不用。哎，不用，不用。抓了怎么办啊？哎呀，放心吧，有我呢。你快找东西吧，啊！我给你把分。你都不知道我要找什么，就怕我偷你公司东西啊？哎，我们公司那么多产品呢，丢个两件也看不出什么来。你看上什么东西尽管拿，我这点东西还是送得起的。谢谢你啊！如果我找到东西了，我我也没什么能感谢你的。有可能我还会带着他离开这里了。啊？不过有你这样一个好朋友，我走了也会惦记你的。怎么了？啊，没事。科研部偷盗未遂，你们知道被人抓到会有什么样的后果吗？嗯，还好意思点头啊？你们今天就差点变成商业间谍，给人家报了警。要不是我及时收到信息，现在站在你们面前的不是我，是警察。嗯，要骂就骂我，是我，是我，是我带小杰去的。我，我想创作一幅有科技感的画。所以就带小七去采风去了。你去科研室采风，还带着一个迷迷糊糊的拖油瓶。公司可是办公养家的地方，不是你们两个的游乐场。你们知道因为这件事情有多少人被训斥吗？公司要花多少人力物力去清查现场吗？我我错了，我也错了。哎，不过你们科研部有没有混进去什么奇怪的东西啊？嗯，就比如说，公司除了你们俩，不会再有其他奇怪的东西了。好了，今天这件事我会找人封住，你们俩不要对外提起。
不然那些元老又该说你不务正业了。谢谢哥，那我们就先走了。等等，到楼下的时候，如果有人问起你来，就说是我把你叫来公司的。至于他，我有些私人的问题要跟他解决一下。哦。什么？方烈被抓了？都是一家人，一个高高在上，一个连公司的门都进不了，什么事儿啊？这都是。行行，你先出去吧。是。喂。喂。我不是说过了吗？上班时候不要打电话。都欺负到我们母子头上来了，等等等，要我抖到什么时候啊？怎么了？你还记得上次我到方冷他们家的那件事吗？哎呀，中途啊也不知道犯了什么病了。过后啊，我是越想越不对劲。这几天你给我盯紧他，我就不信，哼，找不出他的问题。好，我知道了。坐。你到底要干嘛呀？那天告白的事，你想好了吗？嗯嗯，我我也不知道。明白了。你明白什么了？你今天宁可跟方烈一起闯祸，你也不愿意来找我，那就证明你心里面真正喜欢的人根本就是方烈，对吗？这跟方烈没关系啊，而是因为，而是因为我根本就不属于这里。你要离开，算是吧。我没有想要伤害你啊，而且。你不都谈了那么多次恋爱了吗？那么花心是不是？没必要吊死在我这棵歪脖子树上吗？你的意思是说，你拒绝我的原因，不是因为方烈，对吗？啊？我明白了。你又明白什么了？张医生说的果然没错，你放心吧，我会让你感受到我的诚意的。你可以走了，我，你还是待着吧，好好在这间办公室感受一下我的诚意。嗯，方总，都准备好了，你看啊，这是近期播出的一档霸道总裁恋爱剧。这些是跟总裁有关的爱情小说。这里是女生最喜欢的礼物推荐，已经替您打开了。挺好的，我先研究研究，回去吧。好的，方总。我冒昧的问一句啊，您准备这些是为了？韩助理，你有谈过恋爱吗？当然，呃，但跟您相比的话，不算谈过吧。你知道，女人是一种需要时间去追求的生物。其实像我们这种有钱、长得帅。而且几乎是完美的人，但有时也是需要一些手段去追求他们的，你明白吗？啊，方总，您说的正好。
你先回去吧。他把他按在两米宽的大床上。从那天我在咖啡厅里遇到你，我就深深的爱上了你。女人，你迟早都是我的。你迟早都是我的，不对。这样，自从我在咖啡厅第一次遇到你，我就已经深深的爱上了你，女人。你迟早都是我的。走了吧，小七，小七，上菜了，小七，快点。哦，好，谢谢，谢谢。